Olá, meus amados, lindos, linda do meu coração, um beijão pra vocês. Lucila tá vindo aqui com mais uma receitinha, né, com camarão. Hoje eu vou fazer um bobó de camarão ao meu modo, tá vendo? Nosso camarão todo limpinho, já tirei a tripinha que fica aqui preta, né? Que eu vim saber disso outro dia, gente. É, aqui fica uma, uma lista preta, né, que diz que tem que tirar. Aí já tirei já. Tá todo limpinho, já tá aqui na terceira água com limão, né? Nosso aipim, como vocês conhecem aí, macaxeira, mandioca, já está no fogo. E eu vou fazer um bobó de camarão ao meu modo. Cada um tem um jeitinho, né? Sua maneira, sua receita de fazer. Esse é o meu modo. Se vocês quiserem dar mais dicas aí pra mim, receitinhas, colocar aí no comentário. Pode colocar, que tô aqui pra receber, né? Porque às vezes a gente faz uma receitinha aqui, aí tem gente que fala assim, ah, mas aí não é tal receita, porque tal receita leva isso, leva aquilo, que não sei o que. A gente faz com o que tem, é o modo que a gente tá fazendo, mas a gente também aceita dicas, né, receitinhas, aí tudo limpinho, tá vendo, gente? Tirei tudo, tá tudo limpinho aqui, ó, tudo bem limpinho. Aí tá aqui no limão, esperando a mandioca, enquanto isso, aliás, eu vou logo fazer na moqueca dele, né? Enquanto nossa macaxeira está ali no fogo, tá descascado, camarão fresquinho, gente. Fui na feira ali rapidinho, toda protegida e comprei nosso camarão. Então vamos que vamos, conto com o apoio de vocês. Deus abençoe que nunca vai faltar o pão de cada dia na mesa de vocês. Que sempre dê media, né, no lado de vocês, tá bom? Vamos que vamos. Coloquei um azeite, um azeite para esquentar. Eu primeiro eu vou dar eu vou dar uma fritada nele aqui tem um quilo e meio de camarão descascado um quilo e meio de camarão descascado vou colocar aqui uma pitadinha de sal Meus amores, eu vou colocar aqui uma concha de tempero batido no liquidificador. Você também pode usar, né? Pra quem nunca fez, né? Pode usar também o tempero cortadinho, entendeu? É porque o tempero que eu tenho em casa é esse. E sempre eu uso assim também. É muito difícil usar o tempero cortado. Eu uso, mas é muito difícil. Eu coloquei ali uma concha e meia de tempero. Esse tempero batido no liquidificador tem tomate, cebola, pimentão, alho, corante. Tem vários condimentos. Pimenta com minho, cebola, tem tudo. Que é coentro. Nesse tempero batido de escada já tem coentro, mas eu gosto de colocar um pouco fresco também por cima. Agora eu vou colocar leite de coco. Vou colocar 200 ml de leite de coco. É um cheiro aqui, meus amores, que vocês não tem noção, viu? Tampar e deixar cozido. Então, minhas bênçãos, nossa empinha já tá aqui cozido. Vou colocar aqui no liquidificador. Vamos tirar esse, né, essa linha que ele tem. Deixa eu ver se aqui não tem. Se esfriar porque ele tem, tem que tirar, viu, gente? Para não dar problema no solidificador. Aí vocês olham qual é que tem. A gente vai utilizar um pouco desse caldo também. Agora eu vou colocar um pouco do caldo. Não coloque muito, porque depende muito... A grossura que vocês querem o bobó de camarão de vocês, né? Que agora a gente vai despejar aqui o caldo do, do nosso, da nossa moqueca de camarão, é isso? 
essa, essa moqueca aqui prontinha, tá vendo? Agora a gente vai pegar esse caldo e colocar também num liquidificador, ok? Só o caldo, tá certo? E se vocês quiserem, pode bater uns pouquinhos pra não danificar o seu liquidificador. Agora vamos liquidificar e se ficar muito grosso, vocês colocam leite de coco. Coloca mais caldo do empim, tá vendo? Tá bem grosso. Como eu disse a vocês, ó, bata aos pouquinhos porque fica muito grosso, tá vendo? Tirei até uma, uma, a metade aqui, ó, tirei a metade. Vou colocar leite de coco agora. Mais leite de coco e vou bater de novo e vou levar ao fogo. Pronto, minhas bens, só botei no fogo de novo. Agora vamos despejar o nosso empim, macaxeira, mandioca, conforme vocês gostam de chamar. Olha que maravilha. Como vocês viram, botei mais uma garrafinha de leite de coco, não foi? Total, um quilo e meio de camarão para um quilo de empim, duas garrafinhas de leite de coco. Essa quantidade aqui eu tô fazendo grande, mas vocês fazem a quantidade que vocês quiserem, tá bom? Um quilo e meio de camarão, um quilo de empim, macaxeira, mandioca, Lu, recorde de repetir as coisas que é pra vocês entenderem direitinho, tá bom? Tá cheirando aqui que você não tem noção. Se vocês quiserem, pode colocar mais azeite. Eu só coloquei aquilo ali do início que vocês viram. Não coloquei mais, nem vou colocar. E a grossura, como eu disse a vocês, é como vocês quiserem, tá bom? Pra mim aqui tá ótimo, ó. Botei mais uma pitadinha de sal, experimentei, eu vi que tava faltando, porque o meu, o meu empinho eu cozinhei com um pouquinho só de sal, entendeu? Com medo do tempero que eu estava utilizando no, na muqueca pra não... A gente fala muqueca porque assim, o camarão primeiro a gente faz a muqueca, né? Pra depois bater o caldo no liquidificador com o empinho, aí se torna bobó de camarão, entendeu? Tô colocando no fogo de novo porque... Eu coloquei uma garrafinha de leite de coco, então tem que cozinhar esse leite de coco que eu coloquei por último, né? Pra não azedar o nosso bobó. Olha que delícia, pessoal. Se vocês quiserem, pode diminuir a quantidade de ingredientes, viu gente? De um da mandioca. Pode diminuir. Aqui eu tô fazendo pro almoço e pra janta. Que à noite a gente toma com caldo, entendeu? Como caldo. Aqui, agora, meio dia, a gente vai comer acompanhado com arroz. Eu vou comer com arroz, né? O maridão e a filha vão comer com feijão e arroz. Eu só, só como com arroz mesmo. Você não tem noção do cheiro que tá aqui na cozinha. Então, como você sabe, baiano ama quento, né? Então, vai mais quento aí. E foi isso aí que eu queria passar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Fiquem todos com Deus. Que agora eu vou colocar o almoço da família. Tchau, tchau, gente. Beijo. Deus abençoe vocês.